ஓம் சாந்தி ஹலோ ரொம்ப ரொம்ப நினைவில் குஷி குஷியாக இருக்கிறீங்களா முப்பது ஒன்று ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது என்று முரளின் தலைப்பு இனிமையான குழந்தைகளே நீங்கள் ராஜ ரிஷிகள் ஒன்று என்ன அர்த்தம் ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்காக ரிஷி வாழ்க்கை அதாவது சன்னியாசி வாழ்க்கை மேற்கொள்கிறவங்கன்னு அர்த்தம் அதனால் இந்த ராஜயோகத்தின் பலனாக ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கு நீங்கள் முயற்சி செய்யணும் அந்த அளவுக்கு முழு சன்னியாசியாக ஆகணும் பற்றற்றவர் ஆகணும் கூடவே தெய்வீக குணங்களையும் கண்டிப்பாக தாரணை பண்ணணும் இல்லையா ஸோ பற்றும் இல்லாமல் இருக்கணும் அதே நேரத்தில் தெய்வீக குணங்கள் இருக்கணும் அது ஒன்று இருக்கணும் இனிமைத்தன்மை இருக்கணும் வெறுப்பு வந்துடும் பற்று இல்லைன்னே வெறுப்பு அப்படி ஆகிடக்கூடாது இனிமைத்தன்மையும் இருக்கணும் ஸோ நான் ராஜ ரிஷி ஆத்மா அப்படின்றது உங்கள் மைண்டில் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் எப்போவுமே கேள்வி உத்தம புருஷர் ஆகணும் அப்படின்னா அதுக்கு எந்த விஷயத்தின் மீது ரொம்ப கவனம் வைத்து முயற்சி பண்ணணும் படிப்பு படிப்பில் கவனம் வைக்கணும் ஒருபோதும் படிப்பு மேலே கோச்சிக்கக்கூடாது அப்படின்னு தான் படிக்காமல் விட்டுறக்கூடாது எந்த காரணத்தை கொண்டும் படிக்க முறையை மிஸ் பண்ணிடக்கூடாது நீங்கள் இந்த படிப்புனால் எந்த விதமான சண்டை சச்சரவு ஏற்படக்கூடிய விஷயம் வரப்போகிறது கிடையாது ஸோ அப்படி நீங்கள் உங்களுக்குள்ள சமஸ்காரம் முதல் வந்தாலும் அதுக்கும் படிப்புக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது அதை காரணம் காட்டி முரளியை மிஸ் பண்ணிடாதீங்க படிக்கிறத விட்டுறாதீங்க ஸோ இந்த ஞானத்தை படித்து எழுதி மற்றவங்க சொல்லி கொடுத்தீங்கன்னா தலைவன் ஆவீங்க நவாப் ஆவீங்க மகாராஜா ஆவீங்க அதனால் நாம் முன்னேறதை பற்றி மட்டும்தான் சிந்தனை செஞ்சுட்டு இருக்கணும் அதுக்கு நம்மளுடைய நடத்தை மேலே ரொம்ப கவனம் கொடுக்கணும் தேவதை மாதிரி இருக்கிறனா ராயலாக இருக்க என்னுடைய நடத்தை அதை பற்றி மட்டும் கவலைப்படுங்க மற்றவங்கள பற்றி நமக்கு பிரச்சனை கிடையாது மற்றவங்க எப்படி இருந்தால் நமக்கு என்ன மிக மிக இனிமையானவராக இருக்கணும் நீங்கள் அது மட்டும் இல்லை உங்கள வாயிலிருந்து வர வார்த்தை வந்து மற்றவர்களுக்கு அப்படியே தித்திக்கணும் இனிக்கணும் ஸோ தேன் வந்து காதில் பாயுதுன்றாங்களே அந்த மாதிரி இருக்கணும் உங்களுடைய வார்த்தை அவ்வளோ இனிமையான வார்த்தைகள் தான் உங்கள் வாயிலிருந்து வரணுமே தவிர உங்களுடைய வார்த்தைகள் யாருக்குமே துக்கத்தை கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ அதில் நீங்கள் ரொம்ப 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 கவனமாக இருக்கணும் ஸோ இதுதான் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய முயற்சி எனது படிப்பை எந்த காரணத்தை கொண்டும் விடக்கூடாது உங்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றிய சிந்தனை இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்கள் நடத்தை மேலே ரொம்ப கவனம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் என்னுடைய வார்த்தை பார்வை செயல் எல்லோருக்கும் இனிமையானதாக அனுபவம் ஆகணும் எந்த விதத்திலையும் எண்ணம் சொல் செயலால் யாருக்குமே நான் துக்கம் கொடுத்துடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல கவனம் வைக்கணும் இதுதான் முயற்சி உத்தம புருஷர் ஆகிறதுக்கு ஆனால் உத்தம புருஷர் ஆகக்கூடிய யுகம் இந்த புருஷோத்தம சங்கம் எதுவும் ஓம் சாந்தி இனிமேலும் இனிமையான குழந்தைகளே உங்கள் புத்தி இப்போ எங்கே நிலை பெற்று இருக்குது ஏன்னா மனிதர்களுடைய புத்தி பார்த்திங்கன்னா ஒரு டைம் இந்த இடத்துல இருக்கும் இன்னொரு பக்கம் அந்த பக்கம் இருக்கும் அப்படி இப்படி அலைஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது பாபா சொல்கிறார் ஏன் குழந்தையோடைய புத்தி அப்படி அலையக்கூடாது புத்தி அலையிறது தடுத்து நிறுத்துங்க ஒரு நொடியில் ஒரு இடத்துல அப்படியே நிலை நிறுத்தணும் பரந்தாமல் பரந்தாமத்திலே இருக்கணும் நிலை நிறுத்துங்க அப்போ அங்கே இல்லை பாபா நினச்சிட்டே சாப்பிட்ணுன்னு நினைக்கிறோம் பாபா நான் பரந்தாமத்தில் இருந்துகிட்டே சாப்பிட்றேன் ஸோ அதை சொன்னது தான் தெரியும் ஒரு ரெண்டு செகண்டில் பார்த்திங்கன்னா எப்படி தான் கீழே வந்துச்சுன்னே தெரியாது ஸோ தான் நிலை நிறுத்துங்க அலையக்கூடாது அது இஷ்டத்துக்கு போயிடக்கூடாது உங்கள் கண்ட்ரோலில் வைங்க உங்கள் புத்தியை அதேமாதிரி எல்லையற்ற தந்தையை மட்டும்தான் நீங்கள் நினைக்கணும் முழு உலகமும் இப்போ தமோ பிரதானமாக இருக்குது ஸோ இப்போ ஒரு இடத்துல நிலை பெற 
சொல்லாரு இல்லையா புத்தியை ஒரு இடத்துல நிலைநிறுத்துறது எந்த இடத்துல அப்பா கிட்ட அப்பா மட்டும்தான் உங்கள் புத்தி ஃபுல்லாக இருக்கணும் வேறு எதை நினைச்சாலும் புத்தி தம பிரதானமாயிடும் காரணம் உலகத்தில் உள்ள அத்தனை பொருளும் தம பிரதானமாக இருக்குது அதனால தான் பாபா சொல்கிறார் நினைக்காதீங்க ஆத்மாக்கள் தான் வரிசிக்கிரமமான முயற்சியின்படி சதோ பிரதானமாக இருந்தாங்க சத்தியுகத்தில் சதோ பிரதானமாக இருந்த அதே ஆத்மா இன்றைக்கி தம பிரதானமாக ஆகிட்டாங்க ஸோ நீங்கள் இருந்த அந்த நிலையை நீங்கள் அடையணுன்னா என்னை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க ஏன்னா எப்போவுமே சதோ பிரதானமாக இருக்கிறது பாபா தான் அந்த நிலை இறங்குறதே கிடையாது ஸோ நீங்கள் மீண்டும் சதோ பிரதானம் ஆகணும் அப்படின்னா தந்தையோடு மட்டும் உங்கள் புத்தியை இணைங்க ஏன்னா இப்போ நீங்கள் வீட்டுக்கு போகணும் தூய்மை ஆனால் தான் வீட்டுக்கு போக முடியும் உங்களுக்கு மட்டும் தெரிஞ்ச இந்த ரகசியம் யாருக்குமே தெரியாது இப்போ நம்ம வீட்டுக்கு போக போகிறோன்ற ரகசியமே தெரியாது அதே மாதிரி தந்தையாகிய என்னை நினைவு செய்யுங்கன்ற வழி உங்களை தவிர வேறு யாருக்குமே கிடைக்கல எவ்வளோ எளிமையாக்கி எளிமையான விஷயம் புரிய வைக்கிற அப்பாவை மட்டும் நினைவு செய்யுங்க அவ்வளோதான் உங்கள் பாவக்கர்மம் அழியிறதுக்கு அது ஒன்று தான் வழி இப்படின்னு பாபாவை தவிர வேறு யாராவது புரிய வைக்க முடியுமா பிரம்மா உடலில் இருந்து சொல்கிறார் பிரம்மாவுடைய ஆத்மாவும் தான் இந்த ஞானத்தை கேட்குது ஸோ ஆத்மா தூய்மை இழந்து கிடக்குது அந்த நிலையிலிருந்து முழுக்க முழுக்க தூய்மை ஆகி தூய்மையான நடத்தை எடுத்துட்டு வர்றதுக்கு மிக சிறந்த வழி என்ன நிரந்தரமாக அப்பா நினைவில் இருங்க அப்பாவோட புத்தியை இணைச்சிருங்க அப்படின்ற மிக நல்ல வழியை பாபா கொடுக்குற என்னால் முடியுமான்னு டவுட் வருதா பாபா சொல்கிறார் உன்னால் முடியும் ஏன்னா நீ தான் அப்படி இருந்த சதோ பிரதானமாக நீ எப்படி இருந்தியோ அப்படி நீ ஆகணும் அவ்வளோதான் ஆதி சனாதன தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவனாக இருந்த நீ எண்பத்தி நாலு பிறவி அனுபவிச்சு இப்போ சோழி மாதிரி ஒன்றுத்துக்கும் உதவாமல் போயிட்ட வைரம் மாதிரி இருந்த நீ இப்போ ஆகு நீ தான் அப்படி இருந்த நான் சொல்கிறேன் கடவுள் சொல்கிறார் ஸோ கடவுளுக்கு போய் சொல்ல தெரியாது பாபா சொல்லிட்டார் கண்டிப்பாக நான் அப்படி தான் இருந்தேன் அப்படி ஆகணும் ஸோ ரொம்ப ஈஸியான விஷயத்த தான் பாபா புரிய வைக்கிறார் ரொம்ப கஷ்டம்லாம் கிடையாது ஜஸ்ட் ஒன்று ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்க உடம்பு கிடையாது ஆத்மா 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 நான் ஆத்மா இந்த உடம்பு கிடையாது ஆத்மா தான் பார்த்தது ஆத்மா தான் கேட்டது எல்லாமே பண்ணுறது ஆத்மா தான் பாபா கூப்பிட்டா திரும்பி போக வேண்டியது தான் ஆத்மா தான் உடல்லேருந்து தனியாக இரு ஏன்னா உடம்பு வரப்போகிறது இல்லை உடம்போடு நீ போக போகிறது இல்லை பரந்தமத்துக்கு அப்பா வீட்டுக்கு யாராவது அழுதுட்டு போவாங்களா அப்பா கிட்ட குஷி குஷியாக போகணும் நீங்கள் எப்படி சூப்பராக சொல்கிறாங்க ஜெயிலருந்து ரிலீஸ் பண்ணால் இல்லை ஜெயிலே நல்லா இருக்குதுன்னு போய் உட்காந்துக்குவீங்களா கழிவுன்றது ஜெயில் ஸோ அந்த உயர்ந்த சத்தியுகத்தின் உயர்ந்த ஸ்ரீ நாராயணன் பதவி அடையிறதுக்கான வழி அப்பா கொடுக்கறது தான் அந்த வழி ஸ்ரீமத் மூலமாக மட்டும்தான் நீங்கள் உயர்வானவராக ஆக ஆக முடியும் ஸோ இப்போ தூய்மை ஆகிட்டிங்கன்னா பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு பிறகு சத்தியுகத்துக்கு வந்து புது உடம்பு எடுக்கும் இது உங்களுக்கு நிச்சயம் இருக்குது தானே நம்பிக்கை இருக்குது தானே அப்போ இந் இதே தீவிர சிந்தனை இருக்கணும் நான் போய் வேறு உடல் எடுக்க போகிறேன் வேறு உடல் எடுக்க போகிறேன் என்னுடைய உலகம் அது தான் பரலோக ராஜ்யம் சமீபத்து இருக்கிறதுன்னு ஏசு கிறிஸ்து சொல்கிறார் அப்படின்னா வந்துடுச்சு வந்துடுச்சு உங்களுடைய புத்தி ஃபுல்லாக அதிலே தான் இருக்கணும் இதிலேயே தீவிர சிந்தனை இருக்கணுன்ற எது இந்த உடலை விட்டுட்டு பரந்தாமத்துக்கு போயிட்டு சத்தியுகத்தில் வந்து புத்தொம்பது உடல் எடுப்பேன் அங்கே இருக்கிற சுகத்தை அனுபவிக்க ஸோ இதை பற்றி சிந்தனை நினைவு இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் கூடவே தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ணுறதுலையும் கவனம் வைக்கணும் அப்போ தான் பயங்கர லாபம் எடுக்க முடியும் நல்லா படிக்கிற குழந்த தான் உயர்ந்த பதவி அடைய முடியும் லௌகீகத்தில் கூட இதுவும் படிப்பு தானே ஒவ்வொரு கல்பமும் பாபா இப்படி தான் நமக்கு கற்றுக் கொடுக்குற கடந்து முடிந்த காலம் 
நாடகத்தில் பதிவாகி இருந்ததுன்னு புரிஞ்சுக்கோங்க இல்லை ஸோ அதனால் இது ஏன் இப்படி நடந்துச்சு இப்படி நடந்துருக்கக்கூடாது இல்லை அது பதிவாகிடுச்சு நாடகப்படி தான் அது நடந்தது அதனால் அதை பற்றி நினைக்கிறது புலம்புறது டைம் வேஸ்ட் இன்னும் கேட்டிங்கன்னா நாடகத்தின் படி தான் பாபாவுடைய நடிப்பும் இருக்குது குழந்தைங்களுடைய நடிப்பும் இருக்குது ஸோ நாடகத்தின் படி பாபா சரியான வழியை கொடுக்குற ஆனால் குழந்தைங்க சொல்கிறாங்க பாபா நீ உன்னை மட்டும் நினைக்க சொல்கிறாங்க நான் மறந்துடுறேன் பாபா அடிக்கடி உன்னை தவிர எல்லாமே ஞாபகம் இருக்குதே பாபா பாபா சொல்கிறார் இதுக்கு பேர் தான் மாயின் புயல் காற்று தீபத்தை அணைக்கிற அந்த புயல் காற்று ஆத்ம தீபத்தை அணைக்கிற புயல் காற்று இது ஆத்மா ஞாபகம் தான் பரமாத்மா ஞாபகம் இருக்கும் ஆஸ்தி ஞாபகம் இருக்கும் ஆனால் நீ ஆத்மான்றதை மறக்க வைக்கிது மாயா காமத்தை கொடுத்து கோபத்தை கொடுத்து ஏதோ ஒன்று கொடுத்து மா தீபத்தை அணைச்சிடுது பாபா தீபத்தை ஏற்றுபவர் இல்லையா ஸோ பாபாவையே ஜோதியின் வேறு சொல்கிறாங்க சர்வசக்திவான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது சர்வசக்திகள் நிரம்பியவர்னு சொல்கிறாங்க எத்தனை வேத சாஸ்திரங்கள் இருக்குதோ அத்தனை சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை பாபா புரிய வைக்கிறார் இதுதான் உண்மையான கீதை இதிலிருந்து தான் மற்றது எல்லாம் வெளிப்படுது சூப்பராக சொல்ல மாயையின் புயல் காற்று பாபான்ற தீபத்தை அணைச்சிருது ஏன்னா பாபா ஜோதின்றாங்க இல்லையா ஸோ அணைச்சிருது அதுதான் ஞாபக மறதி ஸோ அனைத்து வேத சாஸ்திரங்களுடைய சாரத்தை ஈஸியாக புரிய வைக்கிறார் ஏன்னா அவர் தான் ஞானம் நிறைந்தவர் சிருஷ்டியுடைய முதல் இடை கடை ரகசியத்தை சொல்கிறார் அதோடைய சாரம் நீ அனைத்து சக்திகள் நிரம்பி இருக்கும்போது நாராயணனாக இருந்த அது குறையும் போது ராமனான இன்னும் குறையும் போது பக்தனான ஃபுல்லாக குறையும் போது இப்படி முழு விகாரி ஆகி துக்கத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிற மீண்டும் முன்ன நான் சுகத்தின் உச்சத்துக்கு எடுத்துகிட்டு போகிறேன் என்னை மட்டும் நினைவு செய் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ பிரம்ம பாபா சிவ பாபா ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறாங்க ஸோ ரெண்டு பேருமே சொல்லுவாங்க நாங்கள் குழந்தைங்களுக்கு புரிய வைக்கிறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ அப்போ வந்து இது சிவபாபா மட்டும் இல்லை பிரம்மாவும் சேர்த்து தான் இதில் குழம்ப வேண்டிய அவசியம் எதுவும் இல்லை ரொம்ப ஈஸியான ராஜயோகம் இது இதை நீங்கள் கஷ்டமாக கேட்க வேண்டிய அவசியமே கிடையாது ஆனால் பிரம்மபாபா புரிய வச்சாலும் சிவபாபா புரிய வச்சாலும் சிவபாபா புரிய வைக்கிறாருன்னே புரிஞ்சுக்கோங்கன்னு பாபா சொல்கிறார் இல்லையா ஸோ ஒருவேளை பிரம்மபாபா தப்பாக சொன்னால் கூட சிவபாபா புரிய வைக்கிறாரு அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிட்டிங்கன்னா அதுக்கான பொறுப்பு வந்து சிவபாபா ஏற்றுக்கிறேன் அதை சரி பண்ணிடுறேன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறார் ஆனால் சிவபாபா புரிய வைக்கிறார் நினச்சா மட்டுமே பாபா சொல்கிறார் நீங்கள் ராஜ ரிஷிகள் தூய்மையான ஆத்மாக்களை தான் ரிஷின்னு சொல்லுவாங்க பாபா சொல்கிறார் உங்களை மாதிரி தூய்மையான ஆத்மா யாராவது இருக்கிறாங்களா அதான் பாபா சார் உங்களை மாதிரி ரிஷி வேறு யாரும் இருக்க முடியாது அவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் பாருங்க இல்லையா காட்டில் போய் இருக்கிறவங்களே தூய்மையாக இருக்க முடியாத ஒரு உலகத்தில் மனைவியோடு இருந்துக்கிட்டே கணவனோடு இருந்துக்கிட்டே தூய்மையாக இருக்கிறது சாதாரண விஷயமா தான் பாபா சார் உங்களை மாதிரி ரிஷி யாருமே இருக்க முடியாது ரிஷின் பாபா எதை சொல்கிறாரு ஆத்மாவை சொல்கிறார் உடம்பு கிடையாது ஆத்மா தான் ரிஷி ராஜ ரிஷி எங்கே இந்த ராஜ்யம் கிடைக்குது அப்பா கிட்ட இருந்து ஆத்மாவுக்கு கிடைக்குது அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ குஷி இருக்கணும் குழந்தைங்களுக்கு இல்லையா இங்கே ரிஷியாக இருக்கிற குஷியில் இருக்கணும் ஏன்னா ராஜ்யம் கிடைக்குது ராஜ்யத்துக்காக நம்ம ரிஷியாக இருக்கிறோம் அதனால தான் ராஜ்ய ரிஷி சதுரிய நினைவு தான் மகாபாரதம் ராமாயணம் எல்லாத்துலேயும் ராஜ்யத்தை அடையிறதுக்கு முன்னாடி வனவாச வாழ்க்கை காட்டுறாங்க இப்போ நம்ம சங்கம் யுகத்தில் வாழ்கிற வாழ்க்கை அதாவது எல்லையற்ற சந்தேசம் சிவபாபா கிட்ட இருந்து ராஜ்ய பாக்கியத்தை அடைஞ்சிட்டு இருக்கிறோம் அப்படிங்கிற குஷி இருந்துக்கிட்டே இருக்கணும் உங்களுக்கு இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் நம்ம ஆன்மீக வருமானம் சேர்த்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் ஸோ அதுக்கு தான் இப்போ எட்டு மணி நேரம் குறைஞ்சது நினைங்கன்றார் குறைஞ்சது எட்டு மணி நேரமாவது நினைச்சா தான் அங்கே முக்காவசி ராஜ்யத்தை நீங்கள் அடைய முடியும் அது இன்னும் நிரந்தரமாக வேறு நினைக்கணும் இல்லை சரி குறைஞ்சபட்சம்னா முக்காவசின்னு கூட சொல்ல முடியாது இல்லையா ஸோ அது வச்சு நினைங்க அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் ஸோ அந்த குஷி குஷியாக நினைக்கணும்னா நான் இதனால் எனக்கு என்ன கிடைக்கிது அதையும் நினைக்கணும் இல்லையா அந்த ராஜ்யத்தையும் சேர்த்து நினைக்கணும் 
பாபா ஞாபகப்படுத்தி இருக்கிறாரு உலகத்துக்கு எஜமானனாக இருந்தீங்க நீங்கள் அப்படித்தான் நான் உங்களை ஆக்கி அனுப்பினேன் ஆனால் மறுபிறவு எடுத்து எடுத்து சக்திகளை இழந்து இன்றைக்கி கீழே விழுந்து கிடக்குறீங்க நீங்கள் எப்படி இருந்தீங்களோ அதோடைய நினைவு தான் தேவதைகளுடைய சித்திரங்கள் எவ்வளவு செல்வ செழிப்பாக காட்டுறாங்க மனிதர்கள் ஒரு சில குருமார்கள் ஜோதியோடு ஜோதியாக கலந்துட்டாங்கன்னு புரிஞ்சுக்கிறாங்க அப்படிலாம் யாருமே கலக்கலை யாரும் முக்தியோ ஜீவன் முக்தியோ அடையவே முடியாது தானாக அடையவே முடியாது இப்போ குழந்தைங்களுக்குள்ளே இது இதை வச்சு சிந்தனை ஓடணும் ஸோ இப்போ இதை வச்சு நம்ம மற்ற எல்லாத்துக்கும் என்ன ஆகியிருக்கும் அப்படின்றத மற்றவங்க மனசு புண்படாமல் நம்ம புரிய வைக்கணும் அது ஒன்று ரொம்ப முக்கியமாக இருக்குது இல்லையா சரி எந்த அளவுக்கு பாபா நினைவில் இருக்கிறீங்களோ அந்த அளவு நீங்கள் குஷி குஷியாக இருப்பீங்க ஸோ எந்த அளவுக்கு குஷியாக இருப்பீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு நினைவில் இருப்பீங்களோ அதை வச்சு தான் யோசிச்சு பாருங்கள் இந்த ஞானத்தை உங்களுக்கு யார் சொல்லி கொடுக்குறார் பாருங்கள் இல்லை படிப்பு படிப்பை படிப்பிக்கக்கூடியவர் யாருன்னு பாருங்கள் அது அந்த அது ஞாபகம் இருந்தாலே நீங்கள் அவ்வளோ குஷியாக இருப்பீங்க இல்லை காட்டுக்கு போனாலுமே அர்ஜுனன் தான் துரோணருடைய சிஷியன்றோம் அவர்கிட்ட படிச்சுட்டு இருக்கும்போது மட்டும் இல்லை எப்போவுமே சாகிற வரைக்கும் சொல்கிறோம் இப்போ நம்மளும் நமக்கு சொல்லி கொடுக்குறது யார் இல்லை நம்ம இந்த சங்கமயுகம் ஃபுல்லாகவே இறைவனுடைய மாணவன் தான் ஒரு வினாடி விடாமல் கிருஷ்ணரை தான் லார்டு கிருஷ்ணன் சொல்லுவாங்க பகவான லார்டு சொல்ல மாட்டாங்க பகவான்னா காடுன்னுவாங்க இறை தந்தைன்னு சொல்லுவாங்க ஏன்னா அவர் சொர்க்கத்தின் இறை தந்தை சிவன் இதை இதயபூர்வமாக நீங்கள் உணரவும் செய்கிறீங்க தெய்வீக ராஜ்யத்தை இப்போ ஸ்தாபனை பண்ணிகிட்டு இருக்கிறத பார்க்குறீங்க அந்த தெய்வீக ராஜ்யத்தில் சத்தியுகத்தில் வேறு எந்த தர்மமும் இருக்காது தேவதைகளுடைய படங்கள் இருக்குது இல்லையா அவங்கள தான் ஆதிசநாதன் தேவி தேவதா அப்படின்னு சொல்கிறோம் இந்துக்கள் கோயில் கட்டி குமரவங்க பேர் ஃபுல் பேருனா ஆதிசநாதன தேவி தேவதா உலகத்துக்கே எஜமானர்களாக இருந்தவங்க சத்தியுகத்தை சார்ந்தவர்கள் நாம் அப்படி ஆகிறதுக்கு முயற்சி செய்கிற சங்கம் யுகத்தை சார்ந்தவர்கள் நாம் ஸோ சீர்கெட்டு இருக்கிற நம்மள பாபா சீராக்கிறார் எதுக்கு சத்தியுகத்துக்கு போகிறதுக்காக ஸோ பாபாவுடைய வழிப்படி பாபாவை நினைத்து நினைத்து நாம் தூய்மை ஆகிக்கிட்டே இருக்கிறோம் விகாரிகளை தான் அழுக்கானவங்க தூய்மையற்றவர்கள் கெட்டு போனவங்க அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஆனால் தேவதைகள் பரிசுத்தமானவர்கள் தூய்மையானவர்கள்ன்றோம் ஸோ அவங்க தலை சுற்றி ஒரு ஒளிவட்டம் காட்டுறாங்களே தேவதைகளுக்கு அது என்னது தூய்மையுடைய நினைவு தூய்மையின் ஒளிவட்டம் அது அப்படி தூய்மையானவங்களா சரியானவங்களா இருந்தவங்க இப்போ எப்படி ஆகிட்டாங்க ஒரு அடி கூட சரி இல்லாதவர்களாக ஆகிட்டாங்க சிவாலயம் சொர்க்கம்ன்றது சிவாலயம் அதிலிருந்து இறங்கி இன்னைக்கு வேசிய ஆலயத்துக்கு வந்துட்டாங்க விபச்சார விடுதிக்கு வந்துட்டாங்க ஒட்டுமொத்த உலகமும் விபச்சார விடுதி ஆகிடுச்சு புதுசாக வரவங்களால புரிஞ்சிக்க முடியாது என்ன இங்கே வார்த்தை வித்தியாசமாக இருக்குது அப்படின்னு யோசிப்பாங்க நீங்கள் இவர் தான் சொர்க்கத்தின் இறை தந்தை சிவன் அப்படின்னு அவரை பற்றி அறிமுகம் கொடுக்காத வரைக்கும் அவங்களால் புரிஞ்சிக்க முடியாது சொர்க்கம் நரகம்னு ரெண்டு வார்த்தை இருக்கு இல்லையா சொர்க்கம் சுகம் நிறைந்த உலகத்தையும் நரகம் துக்கம் நிறைந்த உலகத்தையும் குறிக்குது இதே பாரதம் சொர்க்கமாக இருக்கும்போது சுகம் நிறைந்ததாக இருந்துச்சு இப்போ துக்கம் நிறைஞ்சதாக இருக்குது அதனால் இது தான் நரகம் இந்த நரகத்தில் இருக்கிற நம்மளை சுகம் நிறைந்த சொர்க்கத்துக்கு அழைச்சிட்டு போகிறாரு அதுதான் இறைவனுடைய வேலை அதுதான் தந்தையுடைய வேலை ஸோ அப்பா நமக்கு சுகத்தை தான் கொடுக்குறாரு துக்கத்தை அவர் கொடுக்கல அவருடைய வழியை மறந்து விகாரத்தில் துவாபரகத்தில் விழும்போது தான் துக்கம் வருது இப்போ துக்கத்துடைய நேரம் முடிய போகுது அதுதான் சந்தோஷமான செய்தி இல்லையா பாபா குழந்தைங்களுக்காக சுகத்தின் பரிசு கொண்டுட்டு வர்றார் எல்லோருக்கும் சுகத்தை கொடுக்குறார் 
இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஒரு நற்செய்தி கொண்டுட்டு வரும் அப்படின்னு சொல்லினே ஜகவன் சாட்சிகள் வருவாங்க ஆனால் உண்மையில் நம்ம தான் அது போடணும் ஏன்னா அவங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியாது என்ன ஆகும் எப்படி ஆகும் அப்படின்ட்டு சரி என்னென்னா துக்கம் முடிய போகுது அதுதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் குழந்தைங்களுக்காக சுகத்தின் பரிசு எடுத்துகிட்டு வர்றார் பாபா எல்லோருக்கும் பாபா சுகத்தை தான் கொடுக்குறார் அதனால் தான் எல்லோருமே அவரை துதிக்கிறாங்க சன்னியாசிகள் துக்கமுற்றவர்கள் கூட தவம் செய்கிறாங்க அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு ஆசை கண்டிப்பாக இருக்கும் சத்தியுகத்தில் இந்த மாதிரி எந்த விஷயமும் கிடையாது ஏன்னா அங்கே மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்க யாருமே இருக்க மாட்டாங்க அந்த மாதிரி சத்தியுகத்துக்கு புது உலகத்துக்கு போகிறதுக்காக தான் நாம் இப்போ முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் ஸோ பாபா வந்து எல்லோருக்கும் சுகத்தை தான் கொடுக்குறார் அதனால தான் எல்லோருமே அவரை துதிக்கிறாங்க சன்னியாசிகள் உட்பட சன்னியாசிகள் எந்த சுகமும் வேண்டான்ட்டு போனாலும் ஏன் இறைவனை நினைக்கிறாங்க கண்டிப்பாக அவங்களுக்கும் ஏதோ ஆசை இருக்குது சத்தியுகத்தில் இந்த மாதிரி யாரும் எந்த ஆசையும் வைக்க மாட்டாங்க ஏன்னா எல்லாமே அங்கே இருக்கும் நிரம்பி இருக்கும் அவங்களுடைய மனசும் நிரம்பி இருக்கும் மற்ற தர்மத்தை சார்ந்தவங்க அங்கே இருக்க மாட்டாங்க ஸோ அந்த மாதிரி உலகத்துக்கு நாம் போகிறோம் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் அதை தான் சுகதாமம்னு சொல்லுவோம் சொர்க்கத்தை ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நம்ம எங்கே போனோம் பரந்தாமத்துக்கு போனோம் அது அமைதி நிறைந்த இடம் அதனால் சாந்தி தாமம் அப்படின்னு பேர் இப்போ இருக்கிற இந்த இடம் துக்கம் நிறைந்த உலகம் கலியுகம் அதனால் இது பேர் துக்கதாமம் இப்போ இந்த துக்கதாமத்துக்கும் சுகதாமத்துக்கும் இடையில் இருக்கிறோம் சங்கம் யுகத்தில் இருக்கிறோம் இந்த யுகத்துடைய ஸ்பெஷாலிட்டி என்ன உத்தம புருஷராக ஆகிறதுக்கும் முயற்சி செஞ்சுட்டு இருக்கிற யுகம் ஸோ அதனால் முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறோம் நல்ல முறையில் பக்காவாக முயற்சி பண்ணணும் இந்த நேரத்துடைய ஒரு வினாடி கூட நம்ம வீணாக்கிடக்கூடாது ஸோ அதுக்காக தான் பாபா எட்டு மணி நேரம் நினைக்க சொல்கிறார் ஸோ அந்த எட்டு மணி நேரம் நினைவில் கவனம் வைக்கும்போது ஒரு வினாடி கூட நம்ம வீணாக்காமல் இருக்கணுன்ற எண்ணமும் இருக்கும் மற்றபடி கருத்து வேறுபாடு வருது அது இதுன்னு படிப்பை விட்டுட்டு போயிடக்கூடாது படிப்பு மேலே உங்களுக்கு கோபம் பாபா மேலே கோபம் ஏன்னா நீங்கள் போடுற சண்டைக்கும் படிப்புக்கும் எந்த சம்மந்தமும் கிடையாது படிப்பு வந்து பாபாவுடையது பாபா கொடுக்குறாரு இல்லையா ஸோ இது இந்த படிப்பை எந்தளவுக்கு படிக்கிறீங்க எழுதுறீங்களோ அந்தளவுக்கு நீங்கள் உயர்ந்த நவாப் அதாவது மகாராஜாவாவீங்க இது மாதிரி சண்டை சச்சரவு வந்துட்டு முரளியை விட்டிங்கன்னா நீங்கள் எப்படி தலைவன் ஆக முடியும் மகாராஜா ஆக முடியும் அப்போ உங்களோட நடத்தையும் தம பிரதானம் ஆகிடும் இல்லையா அதனால் உங்களுடைய முன்னேற்றத்தை பற்றி மட்டும் சிந்தனை செய்யுங்க யார் எப்படி போனால் உங்களுக்கு என்ன இல்லை உங்களுக்கு மேலே இருக்கிறவங்க எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு கீழே இருக்கிறவங்க எப்படி இருந்தால் உங்களுக்கு என்ன உங்களுக்கு பாபாவோட மட்டும்தான் தொடர்பு அப்படி இல்லைனா உங்கள் நடத்தை தம பிரதானம் ஆகிடும் ஸோ இதுக்கு வந்து ஒரு சூப்பரான சூப்பரான உதாரணம் அப்படின்னா சனீஸ்வரன் சங்கடம் தீர்க்கும் சனீஸ்வரன் அதில் பார்த்தீங்கன்னா சனியுடைய மனைவி மேலே இந்திரன் ஆசைப்பட்டு ச சனி இல்லாத போது சனி மாதிரியே வேஷம் போட்டு வருவோம் ஸோ அப்புறம் ஒரிஜினல் சனி வந்தோடனே கண்டுபிடிச்சிடுவாங்க பட் அதை கண்டுபிடிக்கிறதுக்காக சக்தி வேணும் அப்படின்ட்டு சிவன் கிட்ட அந்த பொண்ணு சனியுடைய மனைவி தாமினி வேண்டுவா ஸோ யார் ஒரிஜினல் சனி இல்லையோ அவனை அழிக்கக்கூடிய சக்தி எனக்கு வேணும் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த சக்தி கிடச்சிடும் ஸோ இப்போ அழிக்கிறதுக்கு அவர் ரெடி ஆவா கண்டுபிடிச்சாச்சு போலி யாருன்னு கண்டுபிடிச்சாச்சு ஸோ இந்திரன் ஏமாத்திட்டு இருக்கிறான்னு கண்டுபிடிச்சி ஸோ இந்திரன் வேஷத்துக்கு அவன் வந்தது பிறகு அவனை அழிக்கிறதுக்கு எப்படி சபிக்க போவா அப்போ டக்குன்னு சனி சொல்லுவார் ரொம்ப 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 முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ச அவன் இந்திர தேவன் பண்ணது தப்பு தான் ஆனால் நீ நினச்சா அவனுக்கு இப்போ தண்டனை கொடுக்க முடியும் ஆனால் அப்படி தண்டனை கொடுக்கறது உன்னுடைய குணத்துக்கு விரோதமானது எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் பாரு இல்லையா ஒருத்தனை சபிக்கிறது வந்து தமா பிரதான குணம் அவனுக்கான தண்டனை அது கிடைச்சிடும் கர்மத்தின் பலன்லேருந்து யாரும் தப்பிக்க முடியாது அந்த பலனை கொடுக்குற கருவியை நீ ஏன் இருக்கணும் அது உன் குணத்துக்கு எதிரானது நீ கஷ்டப்பட்டு யோகா பண்ணி சத பிரதானம் ஆகிட்டு இருக்கிற ஒரு வினாட்டில் எதுக்கு தம பிரதானம் ஆகணும் ஸோ இதை புரிஞ்சுக்கணும் பிராமண பரிவாரத்தில் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி 
லௌகீக பரிவாரத்தில் பிரச்சனை வந்தாலும் சரி நம்மளுடைய குணத்திலிருந்து நம்ம இறங்கக்கூடாது குணத்தை விட்டு கொடுக்கக்கூடாது அதுதான் சுய தர்மத்தை விட்டு கொடுக்காத அப்படின்ட்டு மகாபாரதத்தில் வர்றது அப்படி இல்லைன்னா உங்கள் நடத்தை தமிழ் பிரதானம் ஆகிடும் ஸோ அதனால் உங்கள் முன்னேற்றத்தை பற்றி சிந்தனை செய்யுங்க அவங்க கத்துறதுனால அவங்களுடைய பதவி தான் குறையுது அவங்க ஆத்மாவுடைய சக்தி தமிழ் பிரதான நிலை நோக்கி இறங்குது நீங்கள் அதை பற்றி ஏன் கவலை பண்ணணும் உங்களை திட்டுறாங்கன்னு நினைக்காதீங்க இங்கே யாருக்கும் யாரோடையும் தொடர்பு கிடையாது அவங்க அவங்களுடைய சக்தியை இறக்கிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் அவங்களுக்கு திருப்பி திட்டலையேன்னு கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் அமைதியாக இருந்தீங்கன்னா உங்கள் சக்தி ஏறுது அவ்வளோதான் இந்த சின்ன இல்லையா அனைத்து பக்ஷங்களின் அதிபதியாக இருக்குன்னா என்ன பண்ணும் ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கணும் கொஞ்சம் ஆட்டங்கன்னா சக்தி போயிடும் பொக்கிஷங்கள் காணாமல் போயிடும் பாபாசுரர் ஆத்மாக்களே அப்பாவை நினைவு செஞ்சாத்தான் பாவ கர்மங்கள் அழியும் தெய்வீக குணங்களும் அப்போ தான் தாரணையாகும் அதனால் அப்பாவை நினைவு செஞ்சு பாவத்தை அழியுங்க இல்லையா அந்த பாவ கர்மம் இரு இருக்குது அப்படின்னா என்ன பண்ணுவோம் மீண்டும் மீண்டும் பாவம் செய்ய வைக்கும் ஸோ நினைவு செஞ்சு அந்த பாவ கர்மத்தை அழிக்கும்போது தான் புதுசாக அந்த தெய்வீக குணங்கள் உங்களுக்குள்ளே நிரம்ப ஆரம்பிக்கும் லக்ஷ்மி நாராயணன் மாதிரி ஆகணும் ஏன்னா இதே சிவபாபா உங்களுக்கு ஞானத்தை கொடுக்குற இதே சிவபாபா தானே லக்ஷ்மி நாராயணனை உருவாக்குனார் அப்போ அவர்கிட்ட அதே ஞானத்தை தானே எடுக்கிறீங்க நீங்கள் ஆகணும் பாபா சொல்கிறத அப்படியே கேட்கணும் இந்த ராஜ்யத்தை நீங்கள் தான் ஆண்டிங்க மீண்டும் நீங்கள் தான் ஆளணும் அதுக்காக தான் இந்த சங்கம் யுகத்தில் பாபா நமக்கு ராஜயோகம் கற்றுக் கொடுக்குறார் பாபா நினைவில் இந்த உலகத்தை பற்றிலிருந்து முற்றிலும் விலகி தெய்வீக குணத்தை வெளிப்படுத்தி எப்படி ராஜ்யம் பண்ணுறதுன்றத தான் இப்போ கற்றுக் கொடுக்குற ஒவ்வொரு கல்பத்திலும் உங்களை நாராயணனாக நான் ஆக்குறேன் நிரந்தரமாக கலியுகமே நடந்துட்டு இருக்குமா என்ன கலியுகம் மோசமான யுகம் அது அப்படியே இருந்துக்கிட்டே இருக்குமா சூப்பரான பாயிண்ட் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சது கலியுகம்னு கலியுகம் மோசமான யுகம்னு தெரியும் கட்சி வரைக்கும் அப்படியே இருக்குமா கலியுகத்துக்கு பிறகு சத்தியுகம் வரும் கண்டிப்பாக இந்த சக்கரம் சுத்தும் சுத்தியே தீரணும் சத்தியுகத்தில் ரொம்ப கம்மியானவங்க தான் இருப்பாங்க அப்போ மறுபடியும் மக்கள் தொகை கண்டிப்பாக குறையணும் இல்லை இது புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் ஈஸியாக புரிஞ்சிக்க வேண்டிய விஷயம் தானே இது புரிஞ்சிக்கக்கூடிய விஷயம் தானே இது நடந்து முடிஞ்ச கதையை சொல்கிற நடந்து முடிந்த கதை தான் நடக்க போகிற கதையும் அது அப்படியே ரொம்ப சின்ன கதையாக சொல்கிறார் நீங்கள் அப்படி இருந்தீங்க மீண்டும் அப்படி ஆக போகிறீங்க ஆனால் இந்த இது இது இந்த கதையை உண்மையிலே ஃபுல்லாக விலாவரியாக சொன்னால் என்ன ஆகும் ஐயாயிரம் வருஷம் ஆகும் அதை தான் போய் வாழ போகிறீங்க ஆனால் புரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ஈஸி எண்பத்தி நாலு பிறவி ரகசியம் இது இதுக்கு முன்னாடி நமக்கு இந்த தெரியாது இப்போ தான் பாபா நமக்கு இதை புரிய வைக்கிறார் சங்கம் யுகத்துடைய படிப்பே இது தான் நாடகத்துடைய சக்கரம் ஃபுல் ரவுண்டு அடித்து கலியுகத்தின் இறுதியில் வந்து நிற்கிது ஹால்ட்டு அடுத்தது என்ன ஆகும் சத்தியுகத்துலேருந்து மீண்டும் தொடங்க போகுது ஏன்னா பழைய சிருஷ்டி புது சிருஷ்டியாக மாறியே தீரணும் கலியுகத்துடைய காடு கலியுகங்கிற காடு அழிய போகுது சத்தியுகத்தின் மலர் தோட்டம் வரப்போகுது இந்த காடு மலர் தோட்டமாக மாறப்போகுது தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர்களை தான் மலர்கள் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இல்லை பெண்களுக்கு மலர்னு பேரே வைப்பாங்க ஸோ அப்போ இதை உணர்ந்த அந்த பேர் என்னுடைய பேர் அது அப்படின்னு நினச்சா எவ்வளோ சூப்பராக இருக்கும் இல்லையா தெய்வீக குணங்கள் நிறைந்தவர்களை தான் மலர்கள்னு சொல்லுவாங்க அசுர குணங்கள் நிறைந்தவர்களை முள் முட்கள்னு தான் சொல்லுவாங்க அதனால் நீங்கள் செக் பண்ணுங்க மலராக இருக்கிறனா முள்ளாக இருக்கிறனா எனக்குள்ளே ஏதாவது அவகுணன்ற முள் இருக்குதான்னு செக் பண்ணுங்க யாரையாவது குத்துதா அல்லது உங்களே குத்திட்டு இருக்குதா செக் பண்ணுங்க நீங்க தேவதை ஆகிறதுக்காக தெய்வீக குணங்களை தாரணை பண்ணணும் அப்போதான் தேவதை ஆகிறதுக்கு நீங்கள் தகுதியுடையவராக ஆக முடியும் ஸோ கண்டிப்பாக தெய்வீக குணங்களை தாரணை செய்யணும் பாபா ஆசிரியராகவும் இருக்கிறார் சத்குருவாகவும் இருக்கிறார் 
இல்லையா ஆசிரியராகவும் சத்குருவாகவும் அந்த ரெண்டு ரூபத்துலையும் நம்ம முன்னாடி வ வரார் அப்படின்னா கண்டிப்பாக நம்மளுடைய நடத்தையை சீர்திருத்தி சீர்திருத்திக்கணும்ல முன்னெல்லாம் கடவுளே நினச்சாலும் திருத்த முடியாதுன்னுவாங்களே இப்போ கடவுளே வந்து திருந்தலண்ணா கடவுள் வந்திருக்கிறாருன்னு தெரிஞ்சு திருந்தலண்ணா இல்லை இப்போ தான் இருக்கிற வரைக்கும் தான் அவர் அவர் போயிட்டார்னா முடிஞ்சு போச்சு ஸோ அதனால் அவர் இருக்கும்போது உங்களுடைய நடத்தை திருத்திக்கணும் கடவுளே வந்து சொல்லி கொடுக்கறதுலாம் இன்னும் கற்பனை கெட்டாத விஷயம் இல்லையா அப்போ உங்களுடைய நடத்தையை மாற்றிக்கணும் இல்லையா நீங்கள் பார்த்திங்கன்னா அந்த சனீஸ்வரன் பார்த்திங்கன்னா அப்படியே அசுரர்கள் தேவதைகள் அடிச்சுக்குவாங்க சனியும் தேவ இந்திர தேவனை அடிக்கடி அடிச்சுக்குவாங்க ஸோ இந்த மாதிரி ஃபைட்டெல்லாம் செவ்வாய் சனியோட ஃபைட்டை நடக்கும்போது இப்படிலாம் பார்த்திங்கன்னா அடிக்கடி சிவன் வருவார் சிவன் வரும்போது அப்படியே கொள்ளாயிடுவாங்க இல்லையா அப்போ பாருங்கள் அப்போ சில சமயம் அவர் இருக்கும்போதே வேறு அடிச்சுக்குவாங்க சரி ஸோ அப்போ பாபா எப்போவுமே நம்ம கூடவே இருக்கிறாரு அப்படின்ற அந்த உணர்வு நம்ம எதிரிலே இருக்கிறாரு அப்படின்னா நம்மளுடைய நடத்தை நல்லாயிருக்கும் ஸோ எப்போவுமே பாபா எதிர இருக்கார் நிதோ அங்கே நின்றுட்டு பார்த்துட்டு இருக்கிறாரு என்ன அப்படின்ற அந்த உணர்விலே இருங்க ஸோ ஒரு ஃபோட்டோ இருக்குல்ல மம்மா அப்படி கம்பீரமாக விவேகானந்தர் மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பாங்க பிரம்ம பாபாவும் அதே மாதிரி நின்றுட்டு இருப்பார் ஸோ அதாவது கரெக்டாக ஆள் உயரத்துக்கு அந்த ஃபோட்டோ நம்ம வச்சுட்டோம் அப்படின்னா நம்ம ரூமில் அவர் இருந்துகிட்டே இருக்கிற அந்த உணர்வும் இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி யுக்தியும் நாம் பயன்படுத்தலாம் இந்த கலியுகத்தில் எல்லாருடைய நடத்தையும் கெட்டு போய் தான் கிடைக்குது மனிதர்களே சொல்கிறாங்க நம்ம சொல்ல தேவையில்லை மனுஷங்களே சொல்கிறாங்க இல்லையா எல்லாமே மோசமானவங்களாக தான் இருக்கிறாங்க ஆனால் நல்ல நடத்தை எதுன்னே யாருக்குமே தெரியாது தேவதைகளுடைய நடத்தை நல்லா இருந்துச்சுல்ல அதனால தானே கோயில் கட்டி கும்பிட்றீங்க அவங்களுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் புரிய வைக்கணும் இவங்க யாருக்கும் எப்போவுமே துக்கம் கொடுக்கறது கிடையாது யாருடைய நடத்தையாச்சும் நல்லா இருந்துச்சு அப்படின்னா இவங்க சாட்சாத் அந்த மகாலட்சுமி மாதிரியே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த தேவி மாதிரியே இருக்கிறாங்கன்னு சொல்கிறாங்கல்ல இவங்களுடைய பேச்சு பாருங்க எவ்வளோ இனிமையாக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்கல்ல ஸோ அப்படி ஆகணும்னு உங்களுக்கு ஆசை இல்லையா ஸோ அப்படி உங்களை ஆக்கிறதுக்கு பாபா வந்திருக்கிறாரு அப்படின்னு சொல்லுங்க இப்போ தேவதையாக பாபா ஆக்குறாரு அப்படின்னா நீங்கள் மிகவும் இனிமையானவராக ஆகணும் தானே பாபா எப்படி சூப்பராக சொல்கிறாங்க அவர் சொல்லும்போதே இல்லையா கலியுகத்திலே அவ்வளோ இனிமையாக இருக்கிறவங்கள பார்க்கும்போது உங்களுக்கு கையெழுத்து கும்பிடணும் மாதிரி இருக்குது மகாலட்சுமி மாதிரியே இருக்குது இன்னும் கேட்டிங்கன்னா இனிமையாக இருக்கிற டீச்சரை தான் நமக்கு பிடிக்கும் ஸ்கூலில் இனிமையாக இருக்கிற ஆஃபீஸரை தான் பிடிக்கும் ஸோ அப்போ இனிமையாக இருக்கிறவங்கள தான் பிடிச்சிருக்குதுன்னா நம்ம நம்மளை மற்றவங்களுக்கு பிடிக்கிங்கன்னா நம்ம இனிமையானவர்களாக மாறணும்ல அதனால் பாபா சிறார் தெய்வீக குணங்களை தாரணை பண்ணுங்க இனிமையாக பேச கற்றுக்கோங்க யார் மனசையும் தாக்காதீங்க யார் மனசும் குத்தக்கூடாது யார் எப்படி இருக்கிறாங்களோ அப்படித்தான் மற்றவங்களையும் உருவாக்க முடியும் அப்போ நிறைய தேவதைகள் தெய்வீக குணம் நிறைந்தவர்களை உருவாக்கணுன்னா நீங்கள் அந்த மாதிரி ஆகணும் நீங்கள் எல்லோரும் நடத்தையின் மூலமாகவும் ஆசிரியர் ஆகணும் வெறும் வாய் வழியே சொல்கிற ஆசிரியர் ஆகக்கூடாது இல்லையா அவங்க நடத்தையை பார்த்து அவங்க மாறணும் ஆசிரியரின் குழந்தைங்க ஆசிரியர்கள் இல்லை டீச்சர் பையன் மக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ நம்ம உருவாக்குற குழந்தைங்க நம்மள மாதிரியே இருக்கணும் அப்போ நம்மளுடைய நடத்தை அந்த மாதிரி இருக்கணும் நீங்கள் பாண்டவ சேனையை சார்ந்தவர்கள் தான் வழிகாட்டிகளுடைய வேலை எல்லாருக்கும் வழிகாட்டுறது தான் தெய்வீக குணங்களை தாரணை பண்ணணும் ஸோ நம்ம பாண்டவ சேனை பாண்டவர்கள்னால எதுக்கு ஃபேமஸு ஒரு கிருஷ்ணருடைய வழிபடி நடக்கிறவங்க ஸோ அது மாதிரி ஒரு சிவபாபாவுடைய வழிபடி நடக்கிறவங்க பாபா கொடுக்குற ஞானத்தை மற்றவர்களுக்கு கொடுக்கறது ஏன்னா அதுதான் நம்மளுடைய வேலையை நம்ம தானே வழிகாட்டிகளில் வழிகாட்டியுடைய வேலையை வழிகாட்டுறது தானே எல்லாருக்கும் தெய்வீக குணங்களை தாரணை பண்ணணும் 
அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் இல்லையா தெய்வீக குணங்கள் நிரம்பிய நிலையோடு நாம் புரிய வைக்கணும் அப்போ தான் உங்களுக்கு அது போய் வேலை செய்யும் அதுக்கு பாப்பா நினைவில் இருந்து புரிய வைக்கணும் இல்லற விஷயங்கள்லையும் இருக்கணும் உங்கள் வீட்டிலையும் கூட நீங்கள் சேவை செய்ய முடியும் இல்லையா வீட்டுக்கு யாராவது வந்தால் ஞானத்தை கொடுங்க வீட்டில் கீதா பாடசாலை திறந்து நிறைய பேருக்கு சேவை செஞ்சு சேவை செஞ்சுட்டு இருக்கிறவங்க நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க அந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்தே சேவை செய்கிறவங்க அதனால் எல்லாமே மதுபன்லேயே வந்து உட்காந்துக்கணும் அல்லது சென்டர்லேயே வந்து உட்காந்துக்கணும்லாம் கிடையாது கன்னியாக்களுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஸோ கன்னியாக்களுக்கு ஏன் ஈஸி அப்படின்னா இப்போ கல்யாணம் ஆனவங்கன்னா வீட்டுக்காருக்கு சமைச்சு பண்ணணும் குழந்தைங்கள பார்த்துக்கணும் ஸோ அதனால் ரொம்ப நேரம் வெளியில் சேவை செய்ய முடியாது கன்னியாகுலனா ரெண்டு மாதம் சுற்றிட்டு கூட அப்புறம் வீட்டுக்கு வந்துடலாம் நில ஸோ அது மாதிரி மதுபனில் ரெண்டு மாதம் மூணு மாதம் தங்கி சேவை செய்வாங்க நிறையா கன்னியாக்கள் பிரதர்ஸ் எல்லாமே ஆனால் அது அந்தளவுக்கு மாதாஸ் அதர் குமார் வந்து பண்ண முடியாது ஸோ அதான் பாபசரர் ஸோ அது மாதிரி நீங்கள் கல்யாணம் ஆனவங்க வந்து வீட்டை சந்யாசம் பண்ணிடக்கூடாது வீட்டில் இருந்து ஸோ அதுவும் இருக்குது இன்னொன்று சரண்டர் பிரதர் சிஸ்டர் கூட வீட்டில் இருந்து அழைப்பு வந்தால் கூட நீங்கள் போகக்கூடாதுன்ட்டு பாபா எதுவும் தடை சொல்லலை தாராளமாக போய் அங்கே இருக்கிறவங்களும் உங்களுக்கு சமமாக மாற்றி அழைச்சிட்டு வாங்க அப்படின்ற ஸோ அப்படி தான் சொல்லிட்டு போவாங்களாம் பாபா எங்களுக்கு சமமாக மாற்றி நாங்கள் அவங்களையும் அழைச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னு குழந்தைங்க சொல்கிறாங்களாம் ஸோ அதனால் இதனால் எந்த இழப்பும் கிடையாது நீங்கள் வீட்டுக்கு போயிட்டா ஐயோ வைப்ரேஷனே போயிடும் இந்த மாதிரிலாம் நிறைய பேர் நினச்சிட்டு இருக்கிறாங்க அப்படிலாம் எதுவும் கிடையாது இன்னும் உங்களுக்கு ஊக்கம் அதிகமாக தான் ஆகும் ஸோ பாபாட்ட குழந்தைங்க சொல்லணும் பாபா நாங்கள் இப்போ ரொம்ப புத்திசாலியாக இருக்கிறோம் வீட்டில் இருக்கிறவங்களும் அதே மாதிரி புத்திசாலியாக்கி நாங்கள் அழைச்சிட்டு வரோம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ ஸோ அந்த மாதிரி வீட்டில் இருந்து நிறைய பேர் சேவை செய்கிறாங்க புத்திசாலி ஆகிடுறாங்க ஸோ அப்போ ஐயோ கல்யாணம் பண்ணிட்டுமே இல்லாட்டின்னா நிறையா பொக்கிஷை தள்ளி இருக்கலாமே பாபா சொல்கிறார் அப்படி கிடையாது நீ வீட்டில் இருந்தும் கூட நிறையா அல்ல முடியும் சேவையும் பண்ண முடியும் ஞானத்தையும் தாரணம் பண்ண முடியும் நிறைய பண்ண முடியும் இல்லையா பல விதமான சேவை இருக்குது ஊருக்கு ஊர் அனாத இல்லம் இருக்குது முதியோர் இல்லம் இருக்குது நெட் இருக்குது ஸ்கூல் இருக்குது இதெல்லாம் இல்லாததே இல்லை சரி அப்படி இல்லைனா தேட்டர் வாசலில் கல்யாண மண்டபம் வாசலில் நோட்டீஸ் கொடுக்கலாம் மண்டபத்துக்காரங்கிட்ட பேசி ஏதாவது பேனர் வைக்கலாம் உள்ளே நிரந்தரமாக இருக்கிற மாதிரி நிறைய சேவை இருக்குது ஸோ முக்கியமான விஷயம் என்ன உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு தந்தையாகிய என்ன நினைவு செய்யுங்க உங்களை நீங்கள் முன்னேற்றிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்படின்னு பாபா சொல்கிறார் மதுபனில் இருக்கிறவங்கள விட வீட்டில் இருக்கிறவங்க அதிகமாக முன்னேற முடியும் முடியாதுன்னு கிடையாது ஸோ அதனால் வீட்டுக்கெலாம் நீங்கள் போகக்கூடாது இங்கேயே இருக்கணும் அப்படின்னு பாபா எப்பவுமே தடை செய்கிறது கிடையாது ஏன்னா வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கும் நன்மை செய்யணும்ல நன்மை செய்கிற பழக்கம் உனக்கு ஏற்பட்டுருச்சா அதுக்கப்புறம் உங்களால் சும்மா இருக்க முடியாது எப்படி சூப்பராக சொல்கிறார் பாரு அது நல்லா தெரியும் அந்த சேவை செஞ்சுட்டு திடீர்னு ஏதோ ஒரு காரணத்தினால சேவை செய்யலை அப்படின்னா அவங்களால சும்மா இருக்க முடியாது ஏதாவது ஒரு சேவை பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க ஸோ அதுதான் மதுபனுக்கு அழைச்சி அந்த ருசி ஊட்டி அனுப்புகிறார் பாபா போ வீட்டுக்கு போ உன்னால் சேவை செய்யாமல் இருக்க முடியாது அப்படின்ட்டு ஸோ அதுதான் அந்த பழக்கம் ஏற்படணும் அதுதான் மெயின் ஞானம் ப்ளஸ் நினைவு இது ரெண்டும் பக்காவாக இருக்கணும் அப்படி இருக்கிறவங்க சுயமரியாதை கெடுற மாதிரி எந்த காரியமும் பண்ண மாட்டாங்க சுயமரியாதை என்னது ஆத்மாவுடைய மரியாதை அன்பு அமைதி இதெல்லாம் கெட்டு போகிற மாதிரி தூய்மை எதுவும் கெட்டு போகிற மாதிரி நடந்துக்க மாட்டாங்க நினைவும் பக்காவாக இருக்கணும் ஞானி குழந்தைங்களாகவும் இருக்கணும் நினைவு செய்யலைனா மாயா ஒரே அடி வீழ்த்திடுது இல்லறத்தில் இருந்துக்கிட்டே தாமரை மலர் மாதிரி கண்டிப்பாக நம்ம தூய்மை ஆகணும் இல்லையா தாமரை மலர் சேத்தில் இருந்தாலும் மலர் மட்டும் மேலே இருக்கும் அந்த மாதிரி குடும்ப சேத்தில் இல்லையா இருந்தாலும் உங்களுடைய புத்தியில் வந்து சத்தியுகத்துடைய குடும்பத்தில் இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் புத்தி எல்லாத்துலேருந்தும் விலகி இப்போ இப்போ வந்து அப்பா கிட்ட எல்லா உறவும் வைக்கணும் சிவபாபா கிட்ட கணவன் மனைவி குழந்த எல்லாமே இங்கே கணவன் கிட்ட பேசிகிட்டு இருக்கும்போது அங்கே சிவபாபா கணவனாக்கி சூக்மாதனத்தில் பேசிகிட்டு இருக்கணும் 
ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா நிறைய பக்தி சீரியலில் அதை பார்க்கலாம் அது எப்படி அது நடக்கிறது வந்து அதில் காட்டுவாங்க சரி ஸோ வீட்டுக்கும் தாராளமாக போங்க அப்படின்னு பாபா சுதந்திரம் கொடுக்கிறார் இல்லையா எந்த சென்டருமே நான் நீங்கள் வீட்டுக்கே போகக்கூடாது அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க சொன்னாங்கன்னா அவங்களுக்கு ஞானம் புரியலன்னு அர்த்தம் மோஸ்ட்லி வந்து போயிட்டு வாங்கன்னு தான் சொல்லுவாங்க பாபா சுதந்திரம் கொடுக்குறார் எல்லாரும் இங்கேயே வந்து எப்படி இருக்க முடியும் ஃபஸ்ட்டு மெயினாக மதுபனில் அல்லது சென்டர்லேயே கூட எத்தனை பேர் இருக்க முடியும் இல்லையா ஸோ வர அத்தனை பேரும் தங்குறதுக்கு பாபாவால் எப்படி அவ்வளோ வீடு கட்ட முடியும் கல்பத்துக்கு முன்னாடி என்ன நடந்துச்சோ அது மறுபடியும் நடந்துக்கிட்டே தான் இருக்கும் குழந்தைங்களும் அதிகரித்தபடி தான் இருப்பாங்க ஏன்னா நாடகத்தில் இருக்கிற அத்தனையும் நடக்கும் நாடகத்தில் இல்லாத ஒன்றும் புதுசாக நடந்துடாது அதனால் முந்தைய கல்பத்தில் என்னெல்லாம் நடந்துச்சா அது நடந்துக்கிட்டே இருக்கும் முந்தைய கல்பத்தில் இத்தனை குழந்தைங்க வந்தாங்க அதிகரிச்சு அதிகமாகிட்டே இருந்துச்சு எண்ணிக்கை அதே மாதிரி இப்போவும் ஆகும் அதே மாதிரி சண்டை நடக்கிறது மனிதர்கள் இறக்கிறது இயற்கை சீற்றங்கள் உலக யுத்தங்கள் இது எல்லாமே நாடகத்தில் பதிவாகி இருக்குது நடந்து முடிஞ்சது முந்தைய கல்பத்தில் மீண்டும் அது நடக்கும் ஒவ்வொரு கல்பமும் நான் எதை புரிய வச்சேனோ அதையே தான் மீண்டும் உங்களுக்கு புரிய வைக்கிறேன் இப்போ மனிதர்கள் என்ன தான் சிந்தனை செஞ்சு முந்தைய கல்பத்தில் நடித்த நடிப்பிலேருந்து தப்பிக்கணும்னு நினச்சாலும் பதிவாக இருக்கிற நடிப்பை தான் அவங்களாம் நடிப்பாங்க பாபாவும் அதே மாதிரி தான் என்னுடைய நடிப்பை தான் நானும் நடிப்பேன்ற சமசு பேர் இல்லையா பாபாவே அவருடைய நடிப்பை மாற்றி நடிக்க மாட்டார் நாடகத்தில் ஏற்றத்தாழ்வு ஏற்படாது முந்தைய கல்பத்தில் ஒரு மாதிரி இந்த கல்பத்தில் ஒரு மாதிரி மாறாது அதேமாரி கல்பத்துக்கு முன்னாடி நீங்கள் எந்த அளவுக்கு படித்தீங்களோ அதே அளவு தான் இப்பயும் படிப்பீங்க ஸோ அப்போ புரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இப்போ ஒரு ஒரு இப்போ ஒரு நாள் முடியும் போது சாட்டு வைக்கிறோம் இல்லையா அதை அப்படியே யோசிச்சுப்பாங்க முந்தைய கல்பத்தில் நான் இதே தான் பண்ணோம் இதே மாதிரி கவனக்குறைவாக இருந்தேனா இதே மாதிரி யார் கூட நேரத்தை வீணாக்கிட்டனா அப்போ நமக்கு பயம் வரும் முந்தைய ஏன்னா நடந்ததை பார்க்குறோம் ஸோ அடுத்த தடவையும் இதே தான் பண்ணுவேனா ஸோ அப்படி நினைக்கும்போது மெய்சிலிருப்பாகவும் இருக்கும் ரொம்ப பயமும் இருக்கும் ஸோ அந்த பயம் நமக்கு தேவை ஒவ்வொருத்தருடைய நடத்தையின் மூலமாக சாட்சாத்காரம் தெரிந்தபடி இருக்கும் இப்போ பாபா சாட்சாத்காரம் அப்படிங்கிறது வந்து அவங்க நடத்தை சொல்லுமா சொர்க்கத்தில் அவங்க என்ன பதவிக்கு வருவாங்கன்ட்டு எவ்வளோ சூப்பரான விஷயம் இல்லையா அங்கே என்ன பிறவி எடுப்பீங்க ராஜா பதவி அடைவீங்களா வேலைக்காரனாக இருப்பீங்களா பிரஜையாக இருப்பீங்களா பணக்கார பிரஜையா ஏழை பிரஜையா தாசதாசியா எல்லாமே இப்போ இருக்கிறவங்களுடைய நடத்தை சொல்லுன்றார் ஸோ நல்ல சேவை செய்கிற குழந்த திடீர்னு ஒரு ஆக்சிடெண்ட்டில் சரீரத்தை விட்டுதுன்னா போய் நல்ல குடும்பத்தில் பிறவி எடுத்து சுகமாக இருக்கும் ஏன்னா எந்த அளவுக்கு மற்றவங்களுக்கு சுகத்தை கொடுத்தாங்களோ இந்த பிறவியில் ஞானத்தை கொடுக்கறதன் மூலமாக தெய்வீக நடத்தையின் மூலமாக எவ்வளோ சுகத்தை கொடுத்தாங்களோ அந்த அளவுக்கு அவங்களுக்கு அங்கே அடுத்த பிறவியில் அல்லது அடுத்த பிறவி சொர்க்கத்தில் இருந்தால் அங்கே சுகம் கிடைக்கும் ஏன்னா இங்கே நீங்கள் சேர்த்து வைக்கிற வருமானம் ஒருபோதும் குறையாது குறைஞ்சிடாது சத்தியுகத்தில் எங்கே வெற்றியோ அங்கே தான் பிறவி கிடைக்கும் ஸோ வெற்றி அடைந்த குழந்தை அதாவது இப்போ மாயின் டெஸ்டோவில் வெற்றி அடைந்த குழந்தை அங்கே ராஜ பதவியும் வெற்றி அடையும் ஸோ உங்களுடைய சேவையின் அளவை பொறுத்து தான் நீங்கள் பிறக்கும்போது தங்க ஸ்பூனோடு பிறக்குறீங்களா வெள்ளி ஸ்பூனோடு பிறக்குறீங்களா பித்தள ஸ்பூனோடு பிறக்குறீங்களா முடிவு செய்யப்படுன்றார் அப்படின்னு என்னத்தான் நிறைய பேருக்கு சேவை செஞ்சுருந்தால் தங்க ஸ்பூன் அப்படின்னு என்னத்தான் ராஜ குடும்பத்தில் பிறந்திருப்பீங்க கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்தால் அதுக்கு கொஞ்சம் கீழான பிறவி இன்னும் கம்மினா இன்னும் கீழே வேலைக்காரங்க அந்த மாதிரி ஸோ பாபா சொல்கிறார் எப்படி வேணாலும் நீங்கள் ஆகலாம் 
எந்த அளவுக்கு நினைவு பண்ணுறீங்களோ அதை பொறுத்து ஸோ நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ராஜானா எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கணும் ராஜா சார் ராஜா வாழ்க்கடா அவனுக்குன்றாங்கள்ல இப்போ எதை பற்றியும் கவலைப்படாமல் இருக்கணும் இப்போவே நான் ஆத்மா பரமாத்மா நினைவு செஞ்சிட்ருக்கேன் அவ்வளோதான் ஸோ உங்கள் நினைவு தீர்மானிக்கும் நீங்கள் ராஜாவாக பிறக்கிறீங்களா பிரஜையாக பிறக்கிறீங்களான்ட்டு நல்லா படிக்கலை தெய்வீக குணம் தாரணை பண்ணலை அப்படின்னா கண்டிப்பாக பதவி கம்மியாக தான் கிடைக்கும் நீங்கள் செய்கிற நல்ல கர்மங்களும் கெட்ட கர்மங்களும் தான் உங்களுடைய பதவியை நிர்ணயிக்குது ஸோ அந்த ஞானத்தை எடுக்கிறதுலையும் முரளி படிக்கிறதுலையும் யோகத்தில் இருக்கிறதுலையும் எல்லாத்துக்கும் எல்லாமே வேகமாக போதா அல்லது அடிக்கடி தடை வருதா அப்படிங்கிறதுலாம் நீங்கள் செய்கிற நல்ல கர்மம் கெட்ட கர்மம் நிர்ணயிக்கும் ஸோ அதனால தான் கர்மத்திலையும் கவனம் வைக்கணும் நம்ம எந்த அளவுக்கு சேவை செஞ்சிட்ருக்குறோம் சரீரம் விட்டால் என்ன பதவி அடைவோம் அப்படிங்கிறது தான் உங்கள் கவனத்தில் இருக்கணும் எப்போவுமே அது ஆத்மாவுக்கு தெரியும் ஸோ அதை திரும்ப திரும்ப நீங்கள் ஞாபகப்படுத்தணும் நீங்கள் படித்து முன்னேறிட்டு இருக்கிறீங்க சில குழந்தைங்க கெட்டும் போயிடுறாங்க அவங்க அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லை வேறு என்ன சொல்கிறது இவ்வளோ உயர்ந்தவராக பாபா ஆக்குறாரு பாபா யாரையுமே தன் வீட்டிலேருந்து வெறுங்கையோடு அனுப்ப மாட்டார் உங்கள் முன்னாடி சுயம் பகவானே இருக்கிறாரு ஸோ இது உங்களுக்கு எப்போவும் ஞாபகம் இருக்கணும் இல்லையா கடவுள் இருக்கிறார் அவருடைய வீட்டுக்கு வந்திருக்கிறீங்க அப்போ அள்ளிட்டு போகணும் வெறுங்கையோடு போனீங்கன்னா உங்கள் அதிர்ஷ்டத்தில் இல்லைன்னு அர்த்தம் வேறு என்ன சொல்கிறது பாபா சார் யார் உங்கள் தொடர்பில் வந்தாலும் ஒரு ரெண்டு வார்த்தை பாபாவை பற்றி சொல்லுங்கள் கண்டிப்பாக அவங்க பிரஜையில் வந்துடுவாங்க அவங்க கூடன்றார் எவ்வளோ சூப்பர் பாருங்கள் கொஞ்சமாவது எதோ ஒன்று அவங்க ஒரு சில கேள்வி நீங்கள் உங்கள்கிட்ட திருப்பி அதாவது நம்ம ஞானத்தை கொடுத்து அதில் ஒரு கேள்வி கேட்டாலே அவங்களுக்குள்ள அது பதிவ பதிய ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னு அர்த்தம் அவங்க கேட்டது அவங்க மறக்க மாட்டாங்க இல்லையா ஸோ அப்போ எதுக்காக கேட்டோம் அப்படின்னு யோசிப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாக அவங்க பிரஜையில் வருவாங்க தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் இன்னும் வந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க பிராமணர்களாக ஆகிட்டே இருக்கிறாங்க இப்போ தூய்மையற்றவர்களாக தேவதா தர்மத்தை சார்ந்தவர்கள் ஆகிட்ட காரணத்தினால தன்னை ஹிந்துன்னு சொல்லிக்கிறாங்க தேவதைன்னு சொல்லாமல் ஸோ பாபா கிட்டே இருக்கிற ஞானம் இப்போ உங்கள் கிட்டேயும் இருக்குது இல்லை ஸோ நீங்கள் தான் இதெல்லாம் புரிய வைக்கணும் நம்மளுடைய தர்மம் இந்து கிடையாது நம்மளுடைய தர்மம் ஆதிசநாதன தேவி தேவதா தர்மம் அப்படின்னு புரிய வைங்க வரலாறு புவியல் மீண்டும் மீண்டும் ந எப்படி நடக்குதுன்னு பாபா சொல்கிறாருல அதை அவங்களுக்கு புரிய வைங்க மாணவர் எப்படி படிக்கிறாருன்றத வச்சு டீச்சருக்கு தெரியும் இவர் எவ்வளோ மார்க் வாங்கி பாஸ் ஆவார் அப்படின்ட்டு ஸோ நீங்கள் செய்கிற சேவையில் உங்களுடைய குணத்தில் எல்லாத்துலேயும் இது தெரிய ஆரம்பிக்கும் நீங்கள் படிக்கிறீங்களா இல்லையன்றதே மற்றவங்களுக்கு நீங்கள் ஞானத்தை கொடுக்கறத வச்சு தானே தெரியும் அதேமாதிரி உங்களுக்கும் தெரியும் சில குழந்தைங்க தெய்வீக குணத்தை தாரணை பண்ணுறதுல அவ்வளோ பக்காவாக இல்லை சில குழந்தைங்க யோகா பண்ணுறதுல பக்காவாக இல்லை சில குழந்தைங்க ஞானத்தில் பக்குவம் இல்லாதவங்களாக இருக்கிறாங்க அதனால் ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க இல்லையா ஸோ ஏதோ ஒன்றுத்தில் பக்காவாக இல்லாட்டினா கூட ஃபெயில் ஆகிடுறாங்க ஆனால் இன்றைக்கி பக்காவாக இல்லைன்றதுக்காக எப்போவுமே அவங்க அப்படி தான் இருப்பாங்கன்னு அர்த்தம் கிடையாது தீவிர முயற்சி செஞ்சு அவங்க வேகமாகவும் போக வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதுதான் பெரிய விஷயம் நம்ம அவங்கள பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற நேரத்துக்கு நம்ம பட்டு இல்லையா நம்ம ஒரு ஸ்பீடில் போவோம் இப்படி போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு வண்டி இப்படியே நின்றுட்டே இருக்குது நாடா இவன் நின்றுக்கிட்டே இருக்கிறான் பாரு பாபா குழந்தை இருந்துட்டு இத்தனை வருஷத்து இருந்து இதான் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் என்னென்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறான் நினச்சிட்டே இருப்போம் அவன் நம்ம ஒரு ஸ்லோவாக போயிட்டே இருப்போம் திடீர்னு ஏதோ பாபா சொன்ன பாயிண்ட்டோ ஏதோ ஒரு சம்பவமாக அவங்களுக்கு ஒரு அந்த ஸ்பார்க்கு கொடுக்கும் சல்லுன்னு ஓடி போயிடும் ஷாக் ஆகிடும் அப்போ பார்த்துட்டு இருந்த நேரத்துக்கு போயிட்டு இருந்துருக்கலாம்ல ஸோ அதான் பாபா சார் மற்றவங்களை பற்றி கவலைப்படாதீங்க உங்களை பற்றி கவலைப்படுங்க இன்றைக்கி ஸ்லோவாக இருக்கிறோம் என்றைக்கும் ஸ்லோவாக இருக்க போகிறது கிடையாது அப்படி இருக்கணும்னு ஒன்றும் அவசியம் கிடையாது மற்றவங்களுக்கு நமக்கு வந்து இப்போ இல்லைன்னா எப்பவும் இல்லை ஸோ எப்போவுமே கவனம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் நம்ம எந்தெந்த 
பாடத்தில் வீக்காக இருக்கிறோம் ஞானத்திலையா யோகத்திலையா தாரணையிலையா சேவை இல்லையா அப்படின்னு உங்களுக்கே தெரியும் நம்மளை விட இன்னொருத்தர் புத்திசாலியாக இருக்கிறாருன்னா நீங்களும் அவங்கள மாதிரி முயற்சி செஞ்சு கற்றுக்கிட்டு புத்திசாலி ஆக முடியும் தேக அபிமானம் இருந்துச்சுன்னா எதையுமே கற்றுக்க முடியாது முயற்சி செய்யுங்க ஒத்துக்கோங்க ஆமாம் அவங்க பக்காவாக இருக்கிறாங்க நம்மளும் முயற்சி செய்யணும் அவங்க யோகத்தில் பக்காவாக இருக்கிறாங்க நம்மளும் முயற்சி செய்யணும் இல்லை நான் ஆல்ரெடி பக்காவாக தான் இருக்கிறேன் நினச்சிங்கன்னா உங்களை நீங்களே ஏமாற்றிக்கிறீங்க பாபா சொல்கிற முதல்ல நீங்கள் ஆத்மானு பக்காவாக உறுதியாக்கிக்கோங்க பாபா நினைவு கொடுக்கிறார் இல்லையா நினைவு கற்றுக் கொடுக்கிறார் எப்படி நினைவு செய்யணும் ஆத்மான்னு புரிஞ்சுட்டு என்னை நினைவு செய்யுங்க என்ன நினைச்சிங்கன்னா பாவ கர்மங்கள் அழியும் தெய்வீக குணங்களும் உங்களுக்குள்ளே வளர ஆரம்பிக்கும் தாரணை ஆகும் நான் எது வரைக்கும் தகுதி வாய்ந்தவனாக ஆகி இருக்கிறேன் அப்படின்னு உங்களுடைய நாடியை நீங்கள் செக் பண்ணணும் இல்லையா தெய்வீக குணங்கள் தாரணை ஆகணுன்னா நினைவு பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ அப்போ எவ்வளோ தெய்வீக குணங்கள் வந்துச்சு எவ்வளோ நேரம் நினைவு பண்ணுறீங்கன்றதை பொறுத்து தான் ஸோ எவ்வளோ நேரம் நினைவு எவ்வளோ தெய்வீக குணங்கள் வந்திருக்கு அசுர குணங்கள் எந்த அளவுக்கு அழிஞ்சிருக்கு இதெல்லாம் செக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நீங்கள் நாராயணன் ஆகிறதுக்கு தகுதி அடைஞ்சிட்டிங்களா இல்லை அதுக்கு கீழே தான் இருக்கிறீங்களா இல்லை இன்னும் திரேதாயுகத்தில் தான் இருக்கிறீங்களா செக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும் ஸோ பாபா தினம் தினம் ஞாபகப்படுத்துகிறார் உங்களை ஆத்மான்னு புரிஞ்சுக்கோங்க என்னை நினைவு செய்யுங்க பாவங்கள் அழியும் அப்படின்ட்டு ஸோ செக் பண்ணிக்கிட்டே இருங்க எந்த அளவுக்கு தகுதி வாய்ந்தவனாக ஆகிட்டேன் சிருஷ்டியோடைய முதல் இடைக்கடை எல்லாத்தை பற்றிய ஞானத்தையும் கற்றுக்கிட்டீங்க ஒரு பாபாவை தவிர வேறு யாரும் இந்த ஞானத்தை ராஜயோக ஞானத்தை கற்றுக் கொடுக்க முடியாது குழந்தைகளாக நீங்கள் தான் இறைவன்கிட்ட நேரடியாக இதை எடுக்கிற பாக்கியம் பெற்றவர்கள் ஸோ எத்தனை குழந்தைங்க பிராமண குழந்தைங்க நம்ம குலத்தை சார்ந்தவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு குழந்தைங்க கேட்குறாங்களாம் பாபா சொல்கிறார் முழுசாக எப்படி கண்டுபிடிக்க முடியும் ஏன்னா வராங்க போகிறாங்க வராங்க போகிறாங்க ஸோ யார் எந்த அளவுக்கு பக்காவாக இருக்கிறாங்கன்னு எப்படி தெரியும் இப்போ புதுசு புதுசாக வந்தபடியே இருக்கிறாங்க நல்லது ஸோ அது கண்டுபிடிக்க முடியாது இனிமேலும் இனிமையான தேடி கண்டெடுக்கப்பட்ட செல்ல குழந்தைகளுக்கு தாய் தந்தை பாப் தாதாவின் அன்பு நினைவுகளும் காலை வணக்கமும் ஆன்மீக குழந்தைகளுக்கு ஆன்மீக தந்தையின் நமஸ்காரம் ஆன்மீக தாய் தந்தைக்கு ஆன்மீக குழந்தைகளின் அன்பு நினைவுகள் மற்றும் நமஸ்தே தாரணைக்கான முக்கிய சாரம் ஸோ நமக்குள்ள தெய்வீக நடத்தையை உருவாக்கிக்கணும் அசுர குணத்தை அழிச்சிடணும் ஸோ அதில் தான் நமக்கு நம்மளே நன்மை செஞ்சுக்கிறோம் மற்றவங்களுக்கும் இந்த நன்மை செய்யணும் தெய்வீக குணங்களை தாரணை பண்ண வைக்கணும் எல்லோருக்கும் சுகம் கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் இனிமையான வார்த்தையின் மூலமாகவும் அப்பாவுடைய அறிமுகத்தை கொடுக்கறதன் மூலமாகவும் ஸோ உங்களுடைய புத்தி ஒரு பாபா கிட்ட மட்டும் ஈடுபட்டுக்கிட்டு இருக்கணும் அப்போ தான் நீங்கள் சத பிரதானமாக ஆக முடியும் அதனால் அஞ்ஞானிகளை மாதிரி உங்களுடைய புத்தி இங்கேயும் அங்கேயும் அலைய விடக்கூடாது பாபாவுக்கு சமமான ஆசிரியராகி நீங்கள் எல்லோருக்கும் வழிகாட்டணும் ஏன்னா ஆசிரியர்னால என்ன அர்த்தம் வழிகாட்டி வழிகாட்டிய வேலை என்ன எல்லோருக்கும் வழிகாட்டுறது தான் வரதானும் மகிழ்ச்சியின் கஜானாவினால் நிரம்பியவராகி துக்கத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு குஷின் தானம் கொடுக்கக்கூடிய புண்ணிய ஆத்மா ஆகுங்கள் வரதானும் மகிழ்ச்சியின் கஜானாவினால் நிரம்பியவராகி துக்கத்தில் உள்ள ஆத்மாக்களுக்கு குஷியின் தானம் கொடுக்கக்கூடிய புண்ணிய ஆத்மாங்கள் அதுக்கு விளக்கம் பபசுரர் இப்போ இந்த டைமில் உலகத்தில் ஒரு ஒரு வினாடியும் துக்கம் தான் எல்லாருக்கும் ஆனால் அவங்களுக்கு மட்டும் ஒரு ஒரு வினாடியும் குஷி தான் அப்போ எந்த நேரமும் துக்கத்தில் மூழ்கிய ஆத்மாக்களுக்கு மகிழ்ச்சியை கொடுக்கறது தான் எல்லாத்தையும் விட மிகப்பெரிய புண்ணிய காரியம் உலகத்தினர் மகிழ்ச்சிக்காக எவ்வளோ நேரத்தை வேணாலும் செலவு பண்ண எவ்வளோ பணத்தை வேணாலும் செலவு பண்ண தயாராக இருக்கிறாங்க மகிழ்ச்சி கிடைக்கணும் அப்படின்றதுக்காக ஆனால் உங்களுக்கு ஈஸியாக கிடைக்கிது அது என்ன கிடைக்கிது மகிழ்ச்சியில் மகிழ்ச்சின் கஜானா குஷின் கஜானா கிடைக்குது சுரங்கமே கிடைக்குது என்னென்ன முரளி கேட்டால் மகிழ்ச்சி பாபாவை நினச்சா மகிழ்ச்சி நம்ம என்னவா ஆக போகிறோம்னு நினச்சா மகிழ்ச்சி இதை நாலு பேருக்கு சொன்னால் மகிழ்ச்சி ஃபுல்லாக 
இல்லையா ஆனந்த தாண்டவம் ராசலீலா எல்லாம் ஆடிக்கிட்டே இருக்கிறோம் புத்தியினால் ஏன்னா குஷின் கஜானாவே கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் என்னென்னா உங்களுக்கு கிடச்சதை எல்லாருக்கும் பகிர்ந்து கொடுத்துக்கிட்டே இருங்க நீங்கள் எந்த அளவுக்கு கொடுக்குறீங்களோ அந்த அளவுக்கு அதிகமாகும்னு புரிஞ்சுக்கோங்க ஏன்னா இங்கே கொடுக்கறது தான் அதிகப்படுத்துறது யார் உங்கள் தொடர்பில் வந்தாலும் இவங்களுக்கு எதோ ஒன்று கிடச்சிருக்குதுப்பா இவ்வளோ குஷியாக இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லணும் இவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு உயர்ந்த பரிசு கிடச்சிருக்குது அட்லீஸ்ட் இவங்க ஒருவேளை மென்டலாக இருப்பாங்க இவ்வளோ எந்த நேரமும் சிரிச்சிக்கிட்டே இருக்கிறாங்களேன்னாவது சொல்லணும் ஏன்னா இந்த காலத்தில் அப்படி தான் சொல்லுவாங்க ஸோ எல்லா பாபா குழந்தைகளும் அந்த போதை வந்தவனே குடும்பத்தில் கிடைக்கிற பேர் என்னென்னா மென்டல் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ அது அது என்னென்னா அவங்களுக்கு புரிஞ்சிக்க முடியல துக்கம் நிறைஞ்ச உலகத்தில் எப்படி சந்தோஷமாக இருக்கணும் அப்போ இவங்க மென்டலாக தான் இருக்கணும் அப்படின்ட்டு சரி லவ் யூ பாபா அவங்க புரிஞ்சுங்க இவங்களுக்கு எத்தோ உயர்ந்த பரிசு கிடச்சிருக்குது அதான் இவ்வளோ குஷியாக இருக்கிறாங்கன்னா அவங்க புரியிறாம அவங்களுக்கு அனுபவமாகிற மாதிரி வெளிப்படுற ரூபத்தில் இருக்கணும் குஷி ஸ்லோகன் அந்த அனுபவம் நிறைந்த இல்லையா பாபா சொல்கிற ஒரு ஒரு ஞானத்தையும் தன்னுடைய அனுபவத்தில் எடுத்துகிட்டு வர ஆத்மா அதாவது நடைமுறைப்படுத்துகிற ஆத்மா அந்த அன்பான ஆத்மானா அந்த அன்பை அனுபவம் செய்யக்கூடிய ஆத்மாவாக இருக்கணும் அந்த மாதிரி அனுபவம் உள்ள ஆத்மா எந்த விஷயத்துலையும் ஏமாற்றம் அடைய மாட்டாங்க ஏமாற மாட்டாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு தெரியும் அனுபவம் இருக்குது இல்லையா இப்போ உதாரணத்துக்கு அந்த தூய்மையின் சக்தி அனுபவம் செஞ்சவங்க விகாரத்தில் போய் மாட்டிக்க மாட்டாங்க ஏன்னா இந்த சக்தி குறையும் போதே ஏதோ தப்புன்னு தெரிஞ்சுட்டு டக்குன்னு உஷாராகிடுவாங்க ஸோ அதே மாதிரி அமைதியின் சக்தி அனுபவம் செய்கிறவங்க ஸ்லைட்டாக அமைதி குறையும் போதே ஏதோ தப்பாக இருக்குதுன்ட்டு டக்குன்ட்டு பாபா கிட்ட புத்தி கனெக்ட் பண்ணுறாங்க கோபம் ஆகிற அளவுக்கு அல்லது அசாந்தி அடைகிற அளவுக்கு போயிட மாட்டாங்க அதான் பாபா சொல்கிறார் அவங்க ஏமாற மாட்டாங்க ஸோ அந்த அனுபவத்தில் மூழ்கி இருக்கிற ஆத்மா அவங்க சதா வெற்றியாளராகவே இருப்பாங்க எல்லாத்துலேயும் வெற்றி அடைஞ்சிட்டே இருப்பாங்க பிரம்ம பாபாவுக்கு சமமாக உங்களுடைய மனநிலை ஸ்திதியை ஆடாத அசையாமல் வச்சுக்கணும் அப்படின்னா ஏன்னா நேற்று சொன்னார் இல்லையா ஆடாமல் அசையாமல் இருந்தால் அனைத்து பொக்கிஷங்களின் அதிபதி ஆகிடுவீங்க நேற்று பயிற்சி பாபா கொடுத்துருந்தார் அப்படி ஆடாமல் அசையாமல் வச்சுருக்கணும்னா என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா பாபா சொல்கிறாரு என்ன மாதிரி சூழ்நிலை இருக்கட்டும் என்ன மாதிரி வாயுமண்டலம் இருக்கட்டும் மற்றவங்க எது சொன்னாலும் மதிப்பு கொடுங்க அதுக்கு அதை கேட்டு இதெல்லாம் சாத்தியமே கிடையாது இதெல்லாம் எப்படி அப்படின்னு குழப்பம் அடைஞ்சு அவங்களும் குழப்பம் ஆக்காதீங்க ஏன்னா அவங்க அதிலும் குறிப்பாக நமக்கு மேலே சேவைக்கு பொறுப்பாக இருக்கிறவங்க வந்து அனுபவம் உள்ளவங்களாக இருப்பாங்க அந்த நேரம் அவங்களுக்கு புரியல அப்படின்னா கூட நான் இதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின்னு சொல்லுங்கள் இதெல்லாம் கிடையாது இதெல்லாம் இப்படி கிடையாதுன்னும் போது அது ஒரு குழப்பத்தில் வந்துடுது நான் இதை புரிஞ்சிக்க முயற்சி பண்ணுறேன் அப்படின் போதும் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அவங்க சொல்கிறது ரைட்டு தான் எனக்கு தான் புரியல அப்படின்றது அப்போ மனநிலை வந்து ஒரே சீராக இருக்கும் அப்படி இல்லைனா என்ன ஆகும் இதெல்லாம் தப்புன்னு சொன்னீங்கன்னா முதல்ல நீங்கள் டிஸ்டர்ப் ஆகிறீங்க அவங்களையும் டிஸ்டர்ப் பண்ணுறீங்க அவங்கள டிஸ்டர்ப் பண்ணிட்டோன்ற எண்ணம் மீண்டும் உங்களை குழப்பம் குழப்பத்துக்கு எடுத்துகிட்டு வரும் ஸோ அதனால் நீங்கள் சொல்கிறத நான் புரிஞ்சிக்க ட்ரை பண்ணுறேன் அப்படின்னு இருந்தீங்கன்னா உங்கள் மனநிலை மனநிலை எப்போவுமே ஒரே நிலையாக ஆடாமல் அசையாமல் இருக்கும் ஓம் சாந்தி லவ் யூ பாப்தாதா தேங்க்யூ பாப்தாதா விஷ் விஷியாக இருங்க குளிர்ச்சியாக இருங்க